中国财政部公布了一组让人触目惊心的数据：今年前十个月，全国外地收入只有 26,971 亿，同比暴跌了 22.9% 我给大家算个明白账，咱们看看这六年的外地数据变化。2019年前十月是 53,335 亿。2020年是 55,965 亿， 2 0 2 1年更是飙到 59,371 亿，但从2022年开始一路断崖式下跌， 2022年 44,027 亿， 2 0 2 3年 34,992 亿，到今年更是惨不忍睹，只剩 26,971 亿。你们发现规律了吗？从2022年开始，每年的跌幅。都在 20% 以上，而且我跟大家说啊，这数字还是注了水的。为什么这么说？因为里面还包含了大量国企、央企和城投公司的左手倒右手。你以为这些地是真心要开发的？错，纯粹就是给地方政府冲业绩用的。真正民营房企愿意拿地的，恐怕连这个数字的一半都不到。我们再往前看看历史数据。2011年到2021年这黄金十年，外地收入简直就像坐火箭，从 33,166 亿一路飙到 87,051 亿，增长了将近两倍。但从2022年开始急转直下， 2 0 2 2年跌到 66,854 亿， 2 0 2 3年继续暴跌到 57,996 亿，这跌的也太吓人了吧！更要命的是，现在的房企根本就不敢拿地，为什么？第一，他们自己都是一身债，哪还有钱买地？第二，手里的房子都卖不动，库存都消化不了，谁还敢再囤地？第三，现在的土地出让金都改成分期付款了，这说明什么？说明连地方政府都知道房企没钱了，不得不给他们打白条。有意思的是。最近财政部还说，一至十月的政府性基金预算收入是三万五千四百六十二亿，同比下降百分之十九。地方政府的钱袋子已经瘪得不能再瘪了。我给你们掰开了说，地方的政府性基金收入降了百分之二十一，到三万一千八百九十九亿。而土地出让金一直是地方政府收入的主要来源，现在这个奶牛都快挤不出奶来了。这种状况下，不少地方政府已经入不敷出了。以前靠卖地发工资、修马路、建学校，现在呢，地都卖不动了，钱从哪来？不少地方的公务员工资都开始拖欠了。而且更吓人的是，经济学家说了，这个市场还没见底。为什么？因为现在的商品房销售还在下滑，房企的资金链还在紧绷，库存积压的跟山一样高。我问你们，这种情况下谁还敢买地？所以啊，现在很多网友都在说：“不到黄河心不死。”眼看着这么大的窟窿，却还在指望土地财政。可问题是，这次真的不一样了。以前房地产再怎么调整，最后不都挺过来了吗？但这次我估计真选。说完土地财政，咱们再来看个更吓人的数据。商务部最新公布的数据显示。今年前十个月，外资进入中国的钱只有 6,933 亿了，同比暴跌近 30% 这是什么概念？自改革开放以来最大的跌幅。更吓人的是，在中国工作的外企员工数量， 2 0 2 3年首次跌破了 1,000 万大关，只剩988万人了。大家还记得2014年是多少吗？ 1 5 6 6六万。短短几年就少了将近六百万人，这意味着每年都有几十万人在失去金饭碗。我去小红书上逛了一圈，全是外企员工在哭诉：某德企裁员两千人，某煤企关闭中国研发中心，某日企整体撤出中国市场，从大众汽车到思科，从丰田到本田。这些曾经在中国呼风唤雨的跨国巨头，现在都在悄悄收缩业务。为什么会这样？主要有三个原因。第一，中国的人工成本太高了。记得二十年前，人们都说中国是世界工厂吗
。现在呢，东南亚的工资只有我们的一半，印度的程序员比我们的便宜多了。一个企业为什么要在中国花两倍的钱雇人？第二，国际形势太复杂了，美国那边天天喊脱钩，欧盟也在搞什么去风险。你是外企老板，你敢把所有鸡蛋放在中国这个篮子里吗？第三，也是最致命的内需不足。中国市场不香了。以前外企来中国是冲着14亿人口的消费市场来的，但现在呢，地方政府没钱了，老百姓也不敢花钱了，谁还敢在中国大规模投资？说到花钱，我们再来看个有意思的数据。据统计。2023年已经有将近700家县级电视台停播或关闭了，更惨的是还有 2,000 家电视台在等死。为什么？因为没人看了呗。这事儿真是讽刺。以前电视台多牛啊，广告费一年 1,000 多亿，到2023年呢，只剩583亿了，连十年前的一半都不到。现在的年轻人谁还看电视啊？都刷短视频去了。一位在县级电视台工作的朋友透露，他说：“他们台里现在乱成一锅粥，广告没人买了，因为没人看；节目没人看，因为都是统一口径，无聊的很；新闻没人信，等官方统一口径的时候，网上都传遍了。最搞笑的是，他们还搞什么融媒体转型，但是跟自媒体比，他们的反应速度就像乌龟和兔子的区别。”等他们开完会，讨论完选题、审完稿，黄花菜都凉好几茬了。有个内部人员吐槽说：“特别形象，两无效一浪费，记者的劳动是无效的，电视播放是无效的，最后就是在浪费财政资金。这些电视台原本都是靠财政拨款活着的，但现在呢，地方政府自己都快揭不开锅了，哪还有钱养这些大喇叭？所以。”倒闭是迟早的事，想想也是醉了。前几年地方台还在那喊什么“牢牢把握正确舆论导向”，天天说自己多重要，但现在呢，连饭都快吃不上了，还倒向个啥？更要命的是，这两千多家电视台要是真倒闭了，那得有多少人要失业？保守估计也得几十万人吧。这些人大多是体制内的，以前铁饭碗，现在也保不住了。说完了外资撤离和电视台倒闭，咱们最后来聊聊最吓人的一部分：中国的银行系统正在悄悄走向崩溃的边缘。先给大家看个数据： 2 0 1 9年的时候，中国主要商业银行的净利差还有 2.12% 这个净利差是什么意思呢？简单说就是银行赚钱的能力。你存100块钱进去，银行用这钱去放贷，能赚多少钱的意思？ 2.12% 的时候，银行日子还算滋润。但是你猜怎么着？到2023年十至1 2月，这个数字跌到了惨不忍睹的 1.69% 连维持正常运营需要的 1.8% 都不到了。我专门去查了中国银行的数据，今年三季度更是只有 1.41% 了，比上季度又跌了 0.03 个百分点。这是什么概念？就是说，银行快不赚钱了。为什么会这样？主要是三个原因。第一，房地产爆雷了。现在政府让银行给房地产输血，但这些钱就像泥牛入海，连本金能不能收回来都成问题。我给大家算个账，目前全国有超过六百万套的烂尾楼库存。国际货币基金组织说，光是处理这些烂尾楼。未来四年就得花七万亿，这笔钱从哪来？还不是得银行去买单。第二，地方政府债务问题太严重。现在中央让银行去支持地方政府买房子，光这一项就要拿出四万亿。但问题是，这些房子买来干嘛用？又卖不出去，不就是换个方式亏钱吗？第三，也是最致命的，实体经济不行了。你看，现在钢铁、太阳能、电动车、空调，哪个行业不是产能过剩？企业都不赚钱了，银行找谁放贷去？更要命的是，现在 70% 的老百姓积蓄都绑在房子上。
，房价一跌，大家就开始捂紧钱包，该还贷的还贷，该存钱的存钱，谁还敢贷款买房或者投资做生意？最近政府又在喊什么加大信贷投放，支持实体经济。但我问你，就这情况，银行敢放贷吗？就算放了，企业有钱还吗？不良贷款率飙升是早晚的事。有意思的是，从去年9月底开始，政府开始狂打提振信心的牌，增发国债，放宽地方债限额，设立特殊贷款工具，降准降息。但你们发现没有，这些招数都用过多少次了？每次用完，市场反弹两天，然后继续往下跌。最搞笑的是， 10月的进口数据同比又跌了 2.3%。汽车零部件进口减少了，化妆品也不买了，连铁矿石、原油这些基础原材料的进口量都在下降。这说明什么？说明内需是真的不行了。更吓人的是，明年川普回来了，那中国银行面临的压力会更大。现在很多专家都在说，等着看吧，银行系统出问题只是时间问题，中国人自求多福吧。